Forseti bæjarstjórnar á Akureyri er á meðal fimm manna sem hafa verið ákærði fyrir líkamsmeðingar að gáleysi vegna hoppukastala slissins fyrir átján mánuðum. Ákært er vegna fjögur að barna sem slösuðust eitt þeirra mjög alvarlega. Ríkisáttasemir hefur leitað til hieraðstóms til að fá aðganga félagarskrá eblingar sem ebling neitar honum um. Öll stærstu stjættarfjöluðu landsins gera alvarlegar aðtugarsemdur við meðluna til lúa hans. Hann segir slusta á gagrinnina. Fjöldi fólks kom saman víða í Palestínu í dag til að mótmæla áhlaupi Ísraels að hersa á flóttamanna búðir í gær þar sem nýju voru þrepin. Eldflögum var skotið frá Gaza í nótt og Ísraels her svaraði með loftárásum. Það er útilokað að vindmyllu rísi um allt land eins og landvernd hefur haldið fram. Þetta sé í framkvæmdastur í samorku. Sveitarfjölög eigi að ráða hvort vindorka sé nýtt í heimabyggð, ekki alþingi. Einar glæsilegustu söng dýfur landsins færa Norrlendinga aftur til þriðja áratugarins í samkomuhúsun í kvöld. Við verðum í beinni útsendingu frá frumsýningu Chicago. Komið sæl. Fimm hafa verið ákærðir fyrir líkamsmeðingar af gáleysi vegna fjögur af barna sem slösuðist í hoppukastala á Akureyri fyrir átján mánuðum. Fórseti bæjarstjórnar á Akureyri er meðal sakborninga. Sakborningunum fimm er gert að sök að hafa sínt stórfælt aðgæstuleysi og vannrækslu við að tryggja öryki í leiktakinu. Hoppukastalinn er í eigu fyrirtækisins Perlan EHF sem hafði gert samning við aðela frá knattspinnu félagi Akureyrar um leigu á kastalanum. Í ákærunni kemur þó skýrt fram að eigandi kastalans skildi sjá um að setja hann niður og festa hann við jörðu, en þrýr sakborningana eru ákærðir fyrir að vannrækja það hlutverk sitt. Hinir tveir sakborningarnir eru í forsvari fyrir leigjandan á vegum káa og eru þeir ákærðir fyrir sömu sakir. Samkvæmt heimildum fréttastofu er þar á meðal heimir Örn Árnason sem jafnframt er forseti bæjarstjórnar á Akureyri. Hann vildi ekki tjá sig um málið við fréttastofu. Sakborningarnir eiga það sameiginlegt að hafa með einum eða öðrum hætti borið ábyrð á öryggi barnana sem voru við leiki í hoppukastalanum skrímslinu 1. júli 2021. Sjö börn voru flutt á slýsadeld þennan dag eftir að hoppukastalinn tókst að hluta á loft í vindkviðu svo þeir sem inn í honum voru skullu til jarðar. Málið höfðar saksóknari vegna fjögur að barna en tvö þeirra handleggsbrotnuðu í slýsinu, eitt braut herðablað en fjórða barnið hlaut alvarlega áverka. Klara, sem þá var sex ára, var flutt á gjörgæslu á landspítala og var um tíma í lífsættu vegna áverkana. Fjölskylda hennar hefur greint frá því að hún náði aldrei fullri heilsu eftir slysið. Rannsóknin á slysinu leiti í ljós að þessi 1600 fermetra stóri hoppukastali var alls ekki nóg að tryggilega festur við jörð. Festingarnar voru einfaldlega allt og fáar, hann var bara festur niður á útjörunum og engar jarðfestingar voru milli eininga. Málið verður þingfest í Hérastómi Norðurlands eistra 9. februar. Atkvæðagreysla um miðluna til úr ríkisátta sem er í kjara til eblingar og samtaka atvinnulífsins hefst ekki á morgunni svo lagt var upp með. Ríkisátta sem er hefur leitað til hérastóms Reykjavíkur um að fá kjörskrá afhenta frá eblingu. Ebling hefur hafnað því að miðluna tillega ríkisátta sem er að standist lögum stjættarfélög og vinnudeilur en þar segir að ráðgast skulu við samningarnefndir deiluaðila áður en hann leggur fram miðluna tillegu. Ríkisátta sem er átti klukkutíma langan fund í gerrmorgun með formanni eblingar áður en miðluna tillegan var lögð fram. Tillegan byggist á samningum sem samtök atvinnulífsins hafa þegar gert við önnur aðildarfélög starfskrennasambandsins og hefur upplýsingavefur um tillöguna verið opnaður á heimasíðu ríkisátta sem er Atkvæðagreiðsla um miðluna tillöguna átti að hefjast á morgun, en Ebling hefur neitað að afhenda kjörskrá. Öll nálgun, öll framkvæmt, allt framferði embættist ríkisáttasemjar í þessu máli er svo gagrinni vert að, já, það er bara vallega hægt að koma orðum að því og það er svo mörgum spurningum ósvarað að við munum ekki afhenda kjörskránu, við munum ekki gera það. Ég hef reiknað með því að Ebling myndi afhenda kjörskrána til þeirra aðila sem munu annars kostinguna fyrir okkur. Nú hefur það ekki gerst og þá hef ég að vandli í hugumáli ákveðið að leita liðsinni sérastóms Reykjavíkur til þess að kjörskráin skili sér á réttan stað. Atkvæðagreiðslega verkfallsaðgerði stendur yfir hjá um 300 félagsmönnum eblingar. Hún klárast á mánu dag og getur verkfall hafist viku síðar. Nema miðlunatillegan verði samþyggt í millitíðinni. 
Elsa María, þú ert búin að fylgjast með frammyndu þessa máls í dag. Já, hvenær verður hægt að greiða atkvæði um þessa miðlunar til þú? Já, fyrsta ríkisáttu sem ég er að leita til hér á stóms í dag, þá maður gera ráð fyrir að máli verði tekið fyrir eitthvað tíman í næstu viku. Þannig að atkvæðagreislan býður þess og þess að kjörskráðan skili sér, eigi hún sannarlega skila sér til ríkisáttu sem ég er að. Það er ekki allir sammála um það. Nei. En það þýður að atkvæðagreislan sem að stendur núna yfir hjá um 300 fjörðarsmennum eflingar um verkfallsaðgerðir, henni verður lokið áður en að það verður hægt að greiða atkvæði um miðlunatilöguna. Já, en þessi miðlunatilöga, hún þykir afar óvinnilega ekki satt? Jú, hún þykir það að kannski sér í lagi vegna tímasetningarinnar og það er það sem að gaggrinninni hefur helst beinst að að yfirleitt eru vinnudelur gengna mun lengra þegar það er gripið til miðlunatilögu og núna er ekki eins og búið að greiða atkvæði um verkfallsaðgerðir sem er fáheyrt og fróðustu menn jafnvel ekki vissir um hvort að það hafi nokkuð tíma gerst. En nú er alveg ljóst að stjórn eflingar er á móti þessari tillögu, er hægt að fella hana? Já, svona vel að merkja þá álíktaði eflingu um þessa ákvörðun ríkisátta semjara að fara til hér að stóms bara rétt fyrir fréttir og það er mjög hard ort hjá eflingu þar sem hún segir jafnvel að embættið hafi kosið að sökva sér enn dýbra í fenn eigin dramsemi í þessum ákvörðunum sínum. En jú, það efling getur fellt þessa miðlunatillögu en það þurfa 25% þeirra sem að miðlunatillögu nær til að kjósa á mótenni og það er í tilfelli eflingar meira en 5000 manns. Það er meira heldur en kjörsvopn hefur verið hjá eflingu síðustu ár. Það hefur verið 10 til kannski svona 18 prósent þegar það hefur verið að kjósa um kjarasamninga. Þannig að það má ganga út frá því að það verður erfitt að ná að fella þetta. Og þetta er vakir mikil viðbörð? Já, það við höfum nú reynt að fá viðbörð frá vinnumarkasráðherra og forsetisráðherra í dag en það hefur ekki gengið eftir. Hins vegar hafa flest stærstu sjettarfjóla á landinu brugðist við þessari ákvörðun ríkisátt sem er um að leggja fram þessa miðlunatillögu og þau gaggrina þessa ákvörðun harlega, telja hann að hafa sett hættulegt fordæmi í vinnudeilum, þetta eru ASI, BSRB, BHM, Starfskrennasambandi og Kjarnarsambandi. Já, já, já. Þetta er 80% vinnumarkaðarins, heilmikið af fólki. En við töluðum við formann KUI og sýtjandi forseta ASI. Ebling var þarna með atkvæðgröðsli gangi um verkvalsbóðun, það er ekki búið að bóða verkvallið, Og þar að leiðandi eru þetta ákveðin svona spenna í samtalinu sem eru þetta bara mjög eðlilegt á þessum tíðanpunti og það er ekki búið að reyna til þrautar að ná kjarasamningum. Þannig að það er klárt mál að þarna er bara gengið allt of hratt fram og mjög ótímabert. Þannig eins og okkur byrtist þetta að ríkisáttar sem er að hafi spilað því spili út án mikil samráðs sé þvert á allt annars sem við erum að þekkja til áður fyrr í sögust þetta bara þau og þar með að kippa því sem að okkur vinnst kannski heilagast í okkar baráttu, það er okkar verkvallsvopninu og því okkar rétti til þess að beita þeim heimildum sem að lögum vinnudeðilur gefa hverju sjettafélagi til þess að ná fram sínum kröfum við kjarasamningsborð. Það er bara réttu sem við verðum að tresta á að við getum nýtt og beitt sem hluti af okkar baráttu. Það er ekki hlutverk ríkisátta sem er að leggja mat á innihald kjarasamninga, hvort það teljist ásættanlegt fyrir hópin eða ekki. Það er hlutverk samningarnefndar og það ber að virða. Beriði enn trausti ríkisátta sem er að? Ég held að við séum á þeim stað að við þurfum að fá útskýringar og þegar þær útskýringar líkja á borðinu þá vonandi getum við haldið að fram að vinna á góðum grundvildi. En Elsa Marja, hvaða áhrif hefur þetta á ríkisátta sem er að sjálf Já, það hefur jafnvel verið í að því að hún er sér jafnvel ekki stætt þegar að svo mörg stór stjættarfjölög hafa gagreitt hann svo alvarlega og sagt að traust þeirra til hann sé jafnvel skattað. En við spurðum hann út í þetta hvernig hann metur sína eigin stöðu og þá líka hvernig hann metur hann að sé miðluna til að hann felt. Núna er þetta ekki í fyrsta skipti sem að miðluna til að er lögð fram. Frá 1980 hafa 30 og 5 miðluna til að verið settar fram af ríkisátt semjara. Af þeim hafa 11 fallið í atkvæðagreislu. Og það er heldur ekki aðalatriði hvort að miðluna til að hann stendur eða fellur. Aðalatriði er að gefa félagsfólki eflingar og aðalda fyrir tekjum samtaka aðdurlífsins tækifæri til þess að taka ákvörðun um það, hvort þið vilji þessa leið eða halda áfram á þeirri braut sem þessa samningaverðar voru í. Nú ef þeir hafna miðlunatilögunni, 
að þá heldur það ferli áfram eins og ekkert að vískorist. En burtsi frá því hvernig fer með miðlunatilögun að þá er þetta alvarlegar aðtúðasendi til þín frá öllu þessu fólki. Hefur það engin áhrif á þína stöðu? Að sjálfsögðu fer ég vel yfir það og mun gera það og eins og ég segi ég hlusta og tek eftir og ég íhuga alla þá gagrinni sem kemur fram og ég held að við ættum að gefa okkur tíma og árum til þess og ég mun svo sannarlega gera það. Hefur þið verið í samskiptum við ríkið í þessu ráðherra? Ég ætla ekki að greina frá þeim samtölum en ég er í samskiptum við mjög marga enda er það beinilis í minni starfslýsingu að vera í samskiptum við fólk í verkalsreyfingunni hjá atvinnurekundum og hjá ríkisvaldinu. Þannig að ég er ætti að það er skildur. Og þá snúum okkur að öðrum. Ísraels hér gerði að loftarásir á gasa í nótt eftir að eldflegum var skotið þaðan að Ísraelsku landsvæði. Fjöldi fólks kom saman víða í Palestínu í dag til að mótmæla áhlaupi Ísraels hers á flóttamannabúðir á Vesturbakkanum í gæs. Fjöldi fólks kom saman til mótmæla við Al-Aqsa-Moskuna í Jerusalem í dag vegna árásar Ísraels hers á flóttamannabúðir í borginni Djenín á Vesturbakkanum í gær. Nýju voru drepin, ein þeirra var kona á sjötugsaldri. Samkvæmt hernum beindist árásin að hópi manna sem var að undirbúa árásir á Ísrael. Hún er svo mannskeðasta og umfangsmesta í fjölda ára, en Ísraels her gerir slík áhlaup reglulega á vesturbakkanum. Mæsir vaða að 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 Ríkistjórn Benjamins Netanyahu sem tók við völdum lok síðasta árs er mesta harðlínu stjórn í sögu Ísraels og hefur það á stefnuskránni að taka enn harðar á palestinumönnum. Eftir atburðina í Djenín í gær var tveimur eldflugum skotið frá gasa að Ísraelsku landsvæði. Öflugt loftvarnarkerfi Ísraels stöðvaði eldflugarnar og í nótt sparaði Ísraels er með loftárásum á gasasvæðið. Ekki hefur verið tilkynnt um mannfall korki á gasan í eigi Ísrael. Samtökin Islamic Jihad hafa líst yfir ábyrð á eldflugarskotunum frá gasa. Í tilkynningu frá samtökunum kemur fram að ný ríkistjórn í Ísrael hafi framið fordæmalausar árásir gegn palestinsku þjóðinni og ekki komi annað til greina en að veita mótstöðu. Óttast er að átökin geti stig magnast enn frekar. Þrjú ríki óskuði í dag eftir fundi í öryggisráði saminuðu þjóðuna vegna stöðunar. Og rétt í þessu voru að berast fregnir af skot árás og bæna hún skýðinga í Jerusalem. Samkvæmt aldja sera eru sjö látin og tólf særð. Og við segjum að sjálfsögðu nánar frá þessu á rúpunktreis þegar frekari fregnir berast. En þá er það allt annað. Samorka vill að sveitarfélu ráði framtíð vindorku nýtingar en ekki alþingi. Framkvæmdastjóri Samorku hefur ekki áhyggjur af vindmjölur rísi um allt land og útilokar að öll nýtingar á form komi til framkvæmda. Starfshópur ráðfera kallar nú eftir sjónamiðum hinna ímsu aðila um vindorku nýtingu. Samorka, samtök orku og veitufyrirtækja vill að vindorku verið rísi þar sem hagkvæmt er að nýta vind út frá vindafari, landslagi og innviðum Þar sem ekki eru umhverfisvendar svæði, þar sem vilji landeiganda er til staðar og þar sem almennur vilji íbúa og samþyggi sveitarfélags liggur fyrir. Fyrri vikunni var rætt við sveitarstjóra í fljótstalshreppi þar sem vindorku verið eru áformuð. Hann vill að nærsamfélagið ráði hvar vindmillur rísi frekar en alþingi og sveitarstjórin hann er ekki einnum þá skoðun. Og samarku hefur lagt áslu það að sveitarfélagin séu best til þess fallin Það verður að hafa í huga að vindorkunýtingar er öðruvísi en sú orkunýting sem við þekkjum betur. Þetta er tímabundin, ákveðin um tímabundna nýtingu á tilteknu svæði og auðvitað er það íbúðarni sjálfur og þeirra kjörnu fulltrúðar sem eru best til þess fallnir að meta hver áhrifin eru og hvort að nýtingin fari fram. Nýlega var óskað eftir hugmyndum um hugsanleg vindorkunýtingar áform og þau tekin saman og landvernd gerði úr því kort sem á að sína hvernig vindmennur munu rísa um landið allt. Á þetta kort blæs framkvæmdastjóri samorku. Þannig að það mun ekkert rísa vindorku við svona kvipun og kvapinni svo margir hafa spáð? Nei, og það er gott að skuli spyrja því því að það var beilinnis verkefnistjórn drammaáallunar og orkustofnum sem kallaði eftir öllum hugmyndum sem væru þarna úti um vindorku nýtingu og það var gefin ákveði tími til þess og það leitið þetta til þess að komi fram fjöldi hugmynda um hugsalega vindorku verkefni En það á eftir að rannsaka þessa staði, það á eftir að fara fram mikil vinna á mörgu stöðum og ég hef enga trú á því að 
að það er nær útilokað að það verði virkað á öllum þeim stöðum sem tilgreitir hafa verið sem hugsalega vindorku nýtingar kostir í, í núverendi rammáll. Lögreglin í Memphis í Bandaríkjunum ætlar á næstu klukkustundum að byrta myndskýður búkmyndavélum fimm lögreglumanna sem hafa verið ákærðir fyrir morð. Lögreglustjórinn í Memphis segir myndskýðin sína lítilsvirðingu lögreglumannana fyrir lífi hins látna. Tæri Nikols var 29 ára þegar hann var handtekin við umferðar eftirlit í Memphis í Tennessee 7. janúar. Hann lést á sjúkrahúsi þremur dögum síðar á völdum innvortis blæðinga. Nikols var svartur og það eru líka lauruglumennirnir fimm sem stöðvuð hann. Þeir voru reknir úr starfi og hafa verið ákerðir í nokkrum liðum, meðal annars fyrir morð og mannrán. Lauruglan í Memphis hefur ákveðið að byrta myndskeiður búkmyndavélum lauruglumannana fyrirverandi. Serlín Davis, lauruglustjóri í Memphis, segir í samtali við CNN að myndskeiðin sýni lítilsvirðingu fyrir lífi mannsins. This is not just a professional failing. This is a failing of basic humanity toward another individual. This incident was heinous, reckless and inhumane. Minskeðin eru sögð sína lauruglumennina Berja Nikols Illa, viðstöðulaust í þrjár mínútur samflitt. Ástvinir hans og lögmenn segja hann hafa kallað á móður sína og beðið um að fá að fara heim. Fjölskylda Nikols held blaðmannafundi í Memphis nú á sjöttatímanum. I have a lot of words that I want to say, but they, they're just not coming out right. No mother, no mother should go through what I'm going through right now. No mother to lose their child to the violent way that I lost my child. Thank you. Thank you. Aðstæður á þeirra Úls Kristerssons, forsætisráðara Svíþjóðar, sagði af sér í gær vegna fregna af því að hann hefði veitt ál ólögulega og lögið að yfirvöldum um málið. PM Nilsson veiti ála og seldi þá svo árið 2021. Álar eru skilgreindir í útrýmingarhættu og því ólögulegt að veiða þá. Nilsson var sagt að þeirum jafnbyrði ríflega hálrar miljónar íslenskra króna fyrir brotið. Síðar komi ljós að hann laugað bæði lögreglu og standgæslunni þegar hann náðist. Kristersson er gagrindur fyrir að hafa ráðið hann þrátt fyrir að hafa vitað af málinum og í gerkvöld lét Nilsson svo undan þrýstingi og sagði af sér. Kvennréttindafélag Íslands fagnaði 116 ára afmæli sínu í Iðnó í dag og heiðraði þrjár fjölaskonur fyrir framlag sitt til kvennréttinda og feminískarar baráttu jafnt hér á landi sem og á heimsvísum. Síðast útundi félagi þrjá heiðursfélaga fyrir 26 árum þegar Vigdís Vinnbúðardóttir, Sigríður T.H. Erlendsdóttir og Björg Einarsdóttir hlutun afbótina. Í dag bættust Ester Guðmundsdóttir, Kristín Ástgeirsdóttir og Jóhanna Sigurðardóttir í hópin. Ég er nú sérstaklega þakklátt kvennréttafélaginu fyrir baráttu þeirra í 116 ár fyrir jafnrétti kynjana og það er alveg ljóst að baráttu þeirra hefur skilað miklu árangri bæði að því að var það almennt jafnréttismál og launamál kynjana og það er auðvitað gaman að vera hluti af svona samtökum. Og þú sannarlega átt þinn hlut í sögu kvennréttinda á Íslandi, hvernig blasi staðan við þér í dag? Já, mér finnst þetta nú skila sér mjög hægt launamálin. Ég, það var nú eitt af þeim fyrstu málin sem ég barðist fyrir á þingi, það er að koma á launajabrétti með ákvennum leiðum en það virðist ekkert duga og þetta tekur allt mjög langan tíma því miður en það, það hefur margt þokast í, í jabrettismálum því, því verður ekki neita. Í kvöld verður Broadway söngleikurinn Chicago frumsyndir í samkomuhúsinu á Akureyri fyrir fullum salafólki. Amanda Guðrún Bjarnóttóttir fréttamæður er í samkomuhúsinu það styttist Amanda í sýningu og eftirvæntingin er mikil ekki satt. Jú, mikið rétt. Sýningin byrja núna klukkan átta og fólk er svona farið að tínast inn og er spennt fyrir að sjá tjaldið dregið upp. En í frumsýningar stressinu þá náði ég að, að krækja í, í tvær aðal leikkorunar hérna. Þórdís, ef við byrjum bara á þér. Hvernig er tilfinningin að nú sé runnin upp frumsýningardagur? Það er alltaf bara mjög góð tilfinning og það er mikil eftirvænting og spenna og þetta er mikil hátíða dagur og það er bara töfrar í loftinu. Og þú segir okkur svona stuttlega frá leikritunu og þínu hlutverki í því? Já, þetta er um glæpakvendin Velmu og Roxy 
og þær svífast einskis og þrá ekkert heitar en að verða frægar og reyna ímislegt til þess. En það er það draumur allra. <laughs> Jóhanna, stórfengleg söngkona og við vitum það öll en í fyrsta skipti svona stíga þín skrif á leikur sviðinu, hvernig er það? Það er bara alveg frábært tækifæri og, og hérna, þetta er bara búið að vera mjög skemmtileg rússíbana reyl. <laughs> og bara ég hafði mjög gott á þessu og hlakka mikið til að frum sína hérna í kvöld. Frábært gangi ykkur, vel stelpur. Takk. Eins og ég segi, þá styttist í sýninguna en við ætlum að taka smá forskot og sæluna og, og sína brot úrinni. Góða skemmtun á akkurri en við ætlum að snúa okkur að veðri. Það dregur úr vindi í kvöld en næsta lægð kemur strax í nótt með vaxandi sunnanátt og úrkomu. Sunnan strekkingur með rigningu sunnan og vestanlands á morgun en snjókoma eða slitta á norðan og austanland verður landinu. Vindátt verður síðan vestlegari setnipartin og úrkoman skúrakendari. Það er hlýnandi veður og heiti alltaf átta stegum á morgun. En það er uh, Hrafn Guðmundsson sem er veðurfræðingur kvöldsins og fyrir nánar yfir veður horfur hér að loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Danir tröðu sér sæti í úrslitum heimsmestaramótsins í handbolta í dag, þriðja mótið í röð. Þeir mæta annað hvort svíjum eða frökkum í úrslitaleiknum. Reykjavíkuleikarnir eru farnir af stað og keppni í badminton og sundi hófst í dag. Þjætt dagskrá er framyndan um helgina. Og Novak Djokovic mun spila í tíunda sinn í úrslitum opna ástralska mestaramótsins í tennis á sunnudag. Aldrein hefur hann tapað í úrslitaleiknum. Og þá ætlum við að renna yfir helstu aðtriði þessa fréttatíma. Fórsetti bæjastjórnar á Akureyri er á meðal fimm manna sem hafi verið ákærði fyrir líkamsmeðingar af gáleysi vegna hoppukastala slissins fyrir átjón mánuðum. Ákjast er vegna fjóra barna sem slösuðust eitt þeirra mjög alvarlega. Ríkisáttar sem er yfir leita til hérastóms til að fá aðganga félagarskrá eblingar sem ebling neitar honum um. Öll stærstu stjættarfjörðu landsins gera alvarlegar aðtjóða sem til við miðluna til og hans, hann segir slusta á gagrinnina. Fjöldi fólks kom saman víða í Palestínu í dag til að mótmæla áhlaupi Ísæðis að hersa flóttamannabúðir í gær þar sem nýju voru drepin. Eldflegum var skotið frá Gaza í nótt og Ísæðis her svaraði með loftárásum. Það er útilokað að vindmillur rísi um allt land eins og landvernd hefur haldið fram sig í framkvæmdastjóri samorku. Sveitarfjölug eigi að ráða hvort vindorka sér nýtt í heimabyggð, ekki alltingi. Þá er það sem fréttatíma að ljúka og það koma að fréttum að veðri í þróttum og svo er það kastljós. En það eru næst fréttir í útarpinu klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfsögð alltaf finna en...